那你算什么东西啊？你别以为你现在成了安妮，陆南就会要你了。更何况他现在记不得你，就算他记得你，还有陆奶奶呢。陆奶奶也不可能让你进陆家的大门。哦，对了，大家知道吗？苏总为了给模特拿到代言，一路靠睡，走到了今天。圈内人可是有不少人知道。不知道是哪个品牌，哪个助理。我今天也是帮人站台的时候，随便听人讲了一句，是不是自己睡的人太多了，自己都不记得了？是 C 级的品牌创始人威廉吗？还是双 C 的设计总监利用？还是 L 家的 Ken 呢？你给点提示。是不是都睡过？恐怕只有你自己知道。我心里清楚，是你们不清楚吧？威廉姆在没有成名、快要饿死的时候，是我花了一万美金买了他一套衣服，才有了你们现在挤破头都想要的 CG。利奥呢，是我以前带的模特，后来他有了脚伤，退出了 T 台。还想知道 Ken 吗？过几天有空去看你们。这是 Ken， 不过呢，我习惯叫他 Kenny。嗯。现在为你刚才的话给我道歉。休想，少用级别来压我。要知道我跟幻真的合同马上就要到期了，现在接触我的经纪公司可不止这一个。恭喜啊！祝你好运。刘倩莹，你是今天考核的第一名。等到苏曼妮解约之后，你就是幻真的首席模特。首席模特，我就是模特。曼瑞，把苏曼妮现在所有的活动全部换成倩莹，换不了的呢，就准备解约。嗯，好的。跟我解约，你就不怕陆总来找你？我答应陆总的入职条件之一啊，就是我拥有整个经纪公司的独立决定权，当然，也包括不和你续约。离开了公司，我看你还有什么机会接近陆南？你从我这儿拿走的东西，我会一件一件的都拿回来。那我今天准备的这份续约合同，我可就……你休想！我是不会让你得逞，是吗？你信不信？一个月，我就让刘倩莹取代你，成为下一个国模之光。啊！真的假的？不管苏伟什么目的，让他制衡苏曼妮，还真是个好主意啊！哼。菲儿，你是没有见苏北现在那张狂样，真把自己当董事长夫人了。哎，你说他以前怎么能装的跟那小白兔似的呢？而且想当初，因为他，你哥对你的态度都冷淡了不少，就是个扫把星。算是发现了，只要有他在，我们都得生气。可他就是董事长夫人啊，我们生气又有什么用？什么董事长夫人？你是没见，你哥现在都不理他，他还贴着厚脸皮上去。可能是因为他在国外这几年太辛苦了吧，才会变成这样。辛苦什么？和男人周旋？还不知道睡了多少男人，才爬到现在的这个位置。安妮，你别说了，毕竟他也是我哥请回来的安妮。别说我们不喜欢他，就算是奶奶回来了，也不能把他怎么样
。而且你又不是不了解我哥这个人，他呀，没有证据的事，他是不会相信的。不就是证据吗？我要多少有多少，我还就不信了，让你哥看不清他的真面目啊！别这样了。万一被我哥发现了、哎，你就是太胆小了。七年前他不照样被我收拾的服服帖帖的？行了，这事交给我了，我走了。哎，帮我调查一个人，我要他在意大利的全部资料，他的信息我一会儿发到你邮箱里。